那些东西呢，承载着过去，可以唤起奶奶跟姑姑的记忆，可能比给他们一间屋子更有温度。有情感的设计都是完美的，走吧。甜蜜之旅，买门票就同城，同城旅行邀您收看《乌鸦小姐与蜥蜴先生》。我确实从小就恨您，处处跟您作对。可是我从来没有跟您说过，其实您一直是我的英雄。我一直想要获得您的认可，所以我才会跟顾川一起合伙开公司，所以我才会回到巡逻。我不希望我的英雄是一个没有担当的男人。您当年做的那些事，我可以当做您是为了这个家，一念之差做错了，可做错了就要认。我不希望我的爸爸没有身为人最后的良知。你觉得我这一年过得好吗？你知道吗？其实我一直都活在一种自责和愧疚当中。事已至此，事已至此，还好。你现在已经长大了，能独当一面了。我也真的没有什么后顾之忧了。行，爸爸听你的，我去自首。这把年纪了，又出了这样的事情，你觉得跑对我有意义吗，儿子？我在这套房子里生活了太多年了，我就是想在这房子里再静静的自己待一晚。就没什么遗憾了
，儿子，爱我对不起。让你失望。喂，徐总。旭刚刚来过了，我已经警告过他了。啊，您说，江小宁顾川。好，我知道了。好，我这就去。你说啊，许国强要坐牢了，他一定会拖你下水。等会儿，你怎么知道他要坐牢了？你等一下，自己看，看这个。到了，一会儿我充完了电过去找你吧。我回家给奶奶拿点东西，一会儿就去医院换姑姑。那不然我们在医院见吧。不用了，你都陪我折腾一天了。你回家好好休息，好好睡一觉，啊，不用担心我。这个时候我必须陪着你，这样我心里才踏实。我知道你肯定心情不好，但你也给许承然一些时间。我相信他，他一定能说服他爸的。我明白，我也相信徐总。就这样，挂了。哎哎，看那个。小宁，小宁，那是谁？中介呢？交给警察了。如果真交给警察，就不是这个局面。别骗了，反正你们一个都跑不了。哎，你不想活了是吧？把证据给我，不在我身上。小宁，你在哪儿？证据在你那儿吧。你是谁啊？不重要，重要的是证据在不在你那儿。对，在我这儿。如果你敢伤害江小宁的话，你就看不到证据了。我要他没用，你把东西给我，我把人还给你。记住，一个人来，别耍花样，否则我不能保证你见到的江小宁。完整的。我去哪儿找你？晚点我会打给你。崔总，这是打算去哪儿啊？你小子还敢出现在我面前？你胆子够大的呀！嗯，那也比不上您徐总，下得去狠手，杀人灭口吧。我问你，江叔叔两口子的命得算在你头上吧？你爸是不是又跟你胡诌了一些有的没的？看来这个老唐改造十年时间不够啊，没有真正做到洗心革面。我建议，他应该继续进去改造几年。我警告你，不许再动我爸！他已经替你背了十年的黑锅了。我拿你那点钱，你根本就弥补不了他的损失。小徐，我告诉过你
别乱伸手，啊！我就是怕你伸了，不见得收得回来，知道吗？我许国祥的钱，不是这么好拿的。你害死小宁的父母，你害我爸坐了十年的牢，这账我翻不过去。翻不过去，那你要怎么办呢？报警吗？可以呀、啊，不过你先掂量掂量你自己。我进去，你跑得了吗？我要想报警，我也不会来找你。哼哼，那你随便。你要去哪儿？管得着吗？要出门啊，爸。你怎么回来了？我只能说一句：知父莫若子。您是不是忘记答应过我什么了？我跟你说的是，我明天早上会去自首。我看您这个样子，可不像是要去自首。你难道真的想把你父亲送进监狱吗？您确实让我失望了，然然。其实很多事情不是像你。再说了。说了一辈子谎话不累吗？我只知道，成大事者不拘小节。您所谓的成大事，就是为了钱不择手段，甚至去杀人。但我确实不能理解，可能唐旭跟您更有共鸣吧。你们父子俩事，别跟我拉扯，我先走了。今天谁也别想走，有什么话我们一起到公安局说清楚。对不起，是我一直在回避。我要是能早点劝你迷途知返，也许你就不会落得如此下场。对不起，爸，请你原谅儿子的不孝。东西呢？急什么？在这儿，先放人。没
事吧。你怎么来了？证据不能给他们。别管那些了。我怎么知道你还有没有其他备份？或者，你有没有报警？我之所以没报警，就是不想张扬。毕竟都是十年前的事情了。只要我带他离开这儿，我可以当做这一切从来没发生过。我凭什么相信你？我没必要骗你。今天我可以把握他，以后也随时可以。骗我的代价是很大的。我骗你干什么？啊？走。什么意思啊？这是？对不起了，两位，今天你们谁也走不了，动手。现在他的生命体征已经趋于平稳，但是什么时候能够醒过来，我们现在还没有办法确定。不是已经进入安全模式了吗？为什么他还可以放电啊？其实我已经帮他恢复了初始模式，机械心脏的安全模式已经退出了。什么？顾先生说，虽然他知道时间会缩短，但至少他是鲜活的，而且他也能体会到。真的情感，不会像一个机器人一样活着。顾先生说：“虽然他知道时间会缩短，但至少他是鲜活的，而且他也能体会到。”真的情感，不会像一个机器人一样活着。
些讨厌，把我在乎的人带离我身边。若记忆有光，在我心里长灯，点亮了黑。起我，鼓励我活下来。现在，轮到我了，我也不会放弃你。圆圆，我只能用这个方式跟你告别，因为我没勇气看着你的眼睛告别。我的确算不上胸怀大志，但我一直想把欢乐带给身边的每个人，交一个挚友，爱上一个女孩。我的这些美梦都实现了，可是我爸却让这一切都破碎了。突然之间，我的生活找不到方向了，驯鹿垮了，我爸。坐牢了，我还要处理很多很多赔偿的问题，一切都在顷刻之间被毁掉了。圆圆，我爱你，可是我没有能力守护这份爱情，我不想连累你。跟我过苦日子，协议书签好之后，就放在这里吧。我会让人来拿
我希望你能快乐、幸福。保重，许诚然。想走怎么不躲远一点儿？选了个这么好找的地儿，干嘛要自杀呀、啊？顾川醒了吗？他不会一辈子都这样了吧？你打算躲我到什么时候？许成然，你还爱我吗？你爸的确伤害了他们，但你没有，而且他们之间的事情跟我们的爱情有什么关系？我爸被抓，财产全部没收。现在我可以说是家破人亡，而且将来不管我走到哪里，都会被人指指点点。我什么都给不了你，你何必再来找我？我不需要，我只要你。我不觉得自己有什么值得被你需要的。这么多年来，我一直不相信爱情，因为我害怕受伤，所以我不敢相信任何人，更不相信什么天长地久。直到我遇见了许成然，跟许成然在一起之后，我不用自己拧瓶盖儿、换灯泡，也不用一个人吃饭。走夜路，许诚然愿意包容我的一切，答应我任何物理的要求。更重要的是，他最爱我的坏脾气。所以我就在想啊，如果我再不来找许诚然，我怕他就被其他女生抢走了。那样我后悔就来不及了。我品味没有那么……闭嘴，听我爸话说完。所以我今天来，就是想弥补之前我对许诚然的所有伤害。我，赵岩，今天跪在许诚然面前。向他求婚，希望许纯然能够回到我身边，继续侍奉我为他的女王。一直准备好被我欺负，招之则来，挥之即去，让我用一生狠狠的爱他，直到永远。许诚然，你愿意吗？我愿意，是肯定愿意的。就是我现在工作也没了，公司也没。我又怎么养你？你是我天空中的雾霾
，以后我要你。在我晴朗的世界，假如天灾，却是我最温柔的遮盖。阻挡自然日晒，无形的存在。谁叫我爱？谁让我爱？你叫无赖，我却向你来。谁叫我爱？谁让我爱？不明不白，不想放开。下午两点有个会啊，临时决定，别迟到了啊！我等你啊。老班长，今天是周一，是工作日，所以还是要叫你老板。今天天气很好，你也没什么日程安排，你唯一要做的呢，就是躺在这里陪我聊聊天，听我给你讲故事，听新闻。徐总说，十年前制造车祸的那个人的弟弟，陈奥，死了。警察查出来。是许国祥指使刘助理做的，他们是罪上加罪，会被判重刑。我也不知道怎么安慰徐总，但你不用担心啊，妍妍姐肯定会陪他度过难关的。今天最大的新闻就是，我拿到学位证了。从今天开始，我就是一名正式的设计师了，为我高兴吗？奶奶跟姑姑呢，昨天搬到祖屋去住了，我昨天也住在那儿。当我看到你为我准备的每一样东西，躺在你为我准备的星空房里，我就会想到我们以前的事情。医生说，老年痴呆会遗传。我怕有一天会忘记你。如果你不想让我忘记你，就快点醒来吧。到你听新闻的时间了。知名神经科学家近日在英国大型公开场合指出，尽管人脑是极度复杂的，但对于脑细胞各部位的了解逐步加深。如果电脑有重新创造出一百兆连接的功能，那么把大脑转化为城市码，在机器中存活将不再是妄想。你听到了吗？这个新技术好像可以给我们一种新的可能性。你说，如果把我们两个的意识转成数字文件 ，upload 到电脑里，那我们是不是可以在云端再次相遇啊
，顾川，你是能听到我讲话的吧？我去楼下拿水果。我回来了。今天累不累啊？还好，今天去工地看了看，都在按计划进行，一切顺利。哦，对了，妍妍姐给我打电话，让我下周去陪她做产检。不是应该许承然陪她去吗？妍妍姐不想让许承然陪着她去。许承然每次听到仪器里传出孩子的心跳声，都会一惊一乍的。好吧。你今天都买什么好吃的了？你猜猜。嗯。牛排？怎么又让你猜到了？因为我早就准备好红酒了，我们之间的默契没人能比。出完店了？出完了。要不要测试一下？测什么？你说什么？没什么波动啦、啊。你现在的心跳指数一直在八十多，以前我清理一下都会碰到一百多。那我们是不是可以更近一点？你急什么？万一再出什么问题怎么办、啊？那好吧，相处守则，暂时不变，保持现状。其实我已经很满足了。你现在偶尔可以喝一点点红酒，让我亲亲抱抱了。我觉得，我们就慢慢来。等到我完全康复的那一天，我可以直接从一垒上到三垒。做饭啦！在过去三年等待的日子里，每一天都是煎熬。我和顾川之间的回忆，是我唯一的支撑。我们的相遇和相爱，所有经历的点点滴滴，都如同一部漫长的电影，不断在我脑中循环。在这漫长的等待中，我期待着奇迹的发生。正在跳舞，我是不是你在找的幸福？红叶，我的小路正在迷路，拉着你的手，幸福倒数。终于，晴子找到新的科研团队，在博士研究成果的基础上修复了漏洞。顾川终于拥有了一颗能够让他正常生活下去的心脏。虽然这颗心脏依旧不会有心跳声，但顾川爱我的心早已不用心跳来证明。你是天使，带走所有的寂寞。命运有些讨厌。在乎的人，带离我身边。若
记忆有光，在我心里长灯，点亮了黑夜。交换你。